Ik weet het voor ons. Ja, nou, ik mag niet meer. Ik kan het niet meer. Ik ben echt maar twee seconden. We arrived and I saw this, you know, great women sitting there as tall as me standing. So already was like, <laughs> <laughs> what's gonna happen to this day? We all know that if you want to strive for excellence, then the lessons are when it becomes uncomfortable. Ik moet zeggen, de dans zit ook niet helemaal in mijn comfortzone, maar die zie ik ook een beetje griepelig zo. Normaal, de sport is van op één manier sowieso heel erg op. Dat is dit. Dus ik heb wel het idee dat we wel een groep zijn die best wel, zeg maar, oké, okay, dit gaan we doen en dan gaan we het ook doen en dan gaan we er ook vol voor, weet je wel? Ja. Dus ik heb niet het idee dat iemand zich schaamt of zo. Zo, je bent echt wel makkelijk in balans. But somehow dance always connects you, so, and it's a language that doesn't need words. And I think that that uh, is, for instance, one of the things that we can learn from dance. Uh, if we are more gracious, if we are more flexible, uh, we're maybe more open to creativity. And I think creativity is one of the things that makes great teams. Uh, auditioning voor Papendal. Het verschil tussen ons is dat wij, wat ik zei, dansers, wij zijn gewoon heel goed op onszelf en met onszelf bezig. En ik merk bij jullie, jullie moedigen elkaar aan, jullie zijn, weet je, als iets lukt, allemaal high-fiven en elkaar aanmoedigen. En dat hebben wij eigenlijk van nature niet per se heel erg. Je bent gewoon meer met jezelf bezig en als het, goed gaat, als het zelf goed gaat, denk je, ah, lekker. En niet zozeer... Dat teamgevoel van oké, okay, jij doet het goed, super, let's, ja. Yeah. Dat ik na de tijd heel tijd vijf ja. gaf, dat was een beetje raar eigenlijk voor nee, jou. Nee, nee, dat zeiden we allemaal, maar dat vonden we heel erg leuk, maar dat zijn wij gewoon niet gewend. Oh. Oh. Het is echt gaaf. There are different worlds. But they are about the same. They mm -hmm. are about striving for excellence. Mm -hmm. They are about uh, pushing yourself to to become better every day, yeah. day by day. Seeing the challenges, knowing exactly how to that's that's them. where they meet each yeah. other, and and hopefully they they also do in in being open about what is not so easy, what yeah. is difficult. In the dance world. Vanaf jongs af aan word je eigenlijk voor de spiegel gezet en moet je het met jezelf doen. Ja, je bent heel erg op jezelf gericht omdat je continu naar jezelf letterlijk hebt gekeken. Ja. En dat is ook wel iets uh, wat, wat ik ook wel denk in de, in de volleybalwereld, dat we dat best wel iets vaker en iets meer mogen doen. Want als uiteindelijk als je er individu beter wordt, wordt ook het team weer beter. We're going to start again, don't worry. It's borders, yesterday we were in the ring over there and um, I started treating them as dancers. Yeah. <laughs> I really stood in front of them as I normally do with the dancers. And we were ready and I said five, six, seven, eight and I was going through the steps yeah. and I thought, I'm really barking at them, I, I call it barking. That's not to say you're not confident, but who is, is the most confident should be in the front, yes? And I thought, well this is how far they've come already in just a few yeah. days because they they were acting as also I mean of course they're sporters and they're ready to listen and they're ready to get the information from the coach so they're ready to take the information to take it further to the next step so you feel that already that's in their nature yeah. but even how they were in preparation in their bodies I felt yeah. no this is like a dancer and so I immediately reacted <laughs> I can't wait to see the choreography, yeah. what, it, what it's going to look like Me too. in the end. <laughs>